പ്രളയം സംസ്ഥാനത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് നൽകിയ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ഉറപ്പ് നിറവേറാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പതിനാറോളം കർഷകരാണ് പ്രളയത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കർഷകർ എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം നൽകുമെന്നായിരുന്നു ആ ഉറപ്പ് എന്നാൽ ആ ഉറപ്പിനെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ബാങ്കുകൾ കർഷകർക്ക് വീണ്ടും ജപ്തി നോട്ടീസ് അയച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ ഫലമാകട്ടെ പതിനാറ് കർഷകരാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വേളയിൽ അവകാശവാദമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കർഷക ആത്മഹത്യ പോലും നടന്നില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി പതിനാല് പേരാണ് അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇടുക്കിയിൽ ഏഴും വയനാട്ടിൽ ആറും കണ്ണൂരിൽ ഒരു കർഷകനും ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി യോഗം കൂടി കാർഷിക വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പുനഃക്രമീകരണം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കടാശ്വാസ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നും ആശ്വാസമായില്ലെന്നാണ് ആത്മഹത്യകൾ നൽകുന്ന സൂചന സർക്കാർ പ്രളയാനന്തരം പ്രഖ്യാപിച്ച കടാശ്വാസങ്ങളിലെല്ലാം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയെന്നാണ് കർഷക ആത്മഹത്യകൾ തെളിയിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി കാര്യക്ഷമമായ ഒന്നും തന്നെ സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിലവിൽ താളം തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും നവകേരള നിർമ്മിതിയുമൊക്കെ എവിടെ എത്തി എന്നതിന് എവിടെ നിന്നും കൃത്യമായി ഉത്തരങ്ങൾ പോലുമില്ല പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലുമാണ് കർഷകരുടെ നടുപൊടിച്ചത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അഞ്ചേ ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് ലക്ഷം ഏക്കറിലെ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത് പതിനെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കൃഷി നശിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായത് കൂടുതൽ നാശമുണ്ടായത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷിക്കാണ് ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി എന്നാൽ കൃഷിയുടെ യഥാർത്ഥ നഷ്ടം ഈ കണക്കുകൾക്കും അപ്പുറമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കൃഷിഭൂമി തന്നെ ഇല്ലാതായ ഇടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നഷ്ടം കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും കൃഷിനാശത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ മൂന്നേ ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ലക്ഷം കർഷകരാണ് അപേക്ഷ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇവരിൽ എത്ര പേർക്ക് നാമമാത്രമായെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചു എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു ഈ നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈനംദിന ജീവിതം പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൽ അസാധ്യമായിരിക്കെയാണ് ജപ്തി നോട്ടീസുകളുമായി ബാങ്ക് അധികൃതർ വീട്ടുപടികലെത്തുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരായുസ് മുഴുവൻ മണ്ണിനോട് മല്ലിട്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ അന്നം വിളയിച്ച ആ മനുഷ്യർ മറ്റു പോം വഴികൾ അറിയാതെ ആത്മഹത്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കടക്കണിയിലും ഉപജീവനമടഞ്ഞും അറുപത് ദിവസത്തിനിടെ ഇടുക്കിയിൽ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത് ആറുപേരാണ് എന്നാൽ ഈ മരണങ്ങൾ കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്ന് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നെന്നാണ് കൃഷിമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ പേരെ പ്രളയം ബാധിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങൾ താറുമാറായ ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ കടക്കണിയും ഉപജീവനമില്ലാതായത് മൂലവും മരണത്തെ ആശ്രയിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ കണക്കിൽ ഇപ്പോഴും കർഷക ആത്മഹത്യ ആയിട്ടില്ല സർക്കാർ ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കർഷകരെ അപമാനിക്കലാണ് വെള്ളത്തൂവലിൽ ഒരു കർഷകൻ ധനസഹായം കിട്ടാതായതോടെ വൃക്ക വിൽപ്പനയ്ക്ക് എന്ന ബോർഡ് വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു വാടക നൽകുന്നതിൽ സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരുവിൽ സമരമിരിക്കേണ്ടി വന്നു സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടെന്നല്ലാതെ എന്താണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ വിളിക്കുക രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ജീവനാടിയായ കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ ഉത്തരേന്ത്യയിലേതുപോലെ കേരളത്തിന് അത്ര പരിചിതമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ മറികടക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലുണ്ടായ പതിനാറ് കർഷക ആത്മഹത്യകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല പതിവ് പോലെ മുൻ സർക്കാരുകളെ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാനും സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ ആത്മഹത്യകളുടെ എല്ലാം മൂല കാരണം ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ പ്രളയം തന്നെയാണ് പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തേണ്ടതിന്റെയും ഓരോ ജീവനുകളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാ